வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கார்பரேட் அக்கவுண்டிங் சப்ஜெக்ட்ல இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் சாப்டர் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரிவிஷன் பண்ண போறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மோட சேனல்ல யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் ஆரம்பிக்கும் போது செமஸ்டர் எக்ஸாம் டைம்ல உங்களுக்கு டிப்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்ல எப்படி ஈஸியா பாஸ் பண்றது கண்டிப்பா டிப்ஸ் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவேன் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பிகாம்ல படிக்கக்கூடிய எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ்லயும் எந்த அக்கௌண்ட்ஸை ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டை கண்டிப்பா டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் தான் அரியர் வைக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்பர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இதை அரியர் வச்சதுக்கு அப்புறமா கிளியர் பண்ணுறதுமே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸாக அதனால் இந்த சப்ஜெக்டில் எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற டிப்ஸ் வீடியோ கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுவேன் அந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஓகே கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் அதே போல் லாஸ்ட் மினிட் ரிவிஷன் அதாவது ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே தனித்தனியாக உங்களுக்கு ரிவிஷன் வீடியோஸும் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் உங்களுக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் நம்மோட சேனலில் எக்ஸாம் டைமில் எல்லா சப்ஜெக்டையுமே எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் இந்த மாதிரி பிளே லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த பிளே லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அது எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸாம் டைமில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய வீடியோஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் எல்லா வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கும் நான் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட் யூனிட் ஒன் எப்படி நீங்கள் எக்ஸாமில் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் மட்டும் இல்லை எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயுமே உங்களுக்கு மொத்தம் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் எல்லா யூனிட்ஸில் இருந்துமே ஈக்குவலாக கொஷின் ஆன்சர்ஸ் கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெண்டு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் யூனிட் ஒன்னில் இருந்து வரும் யூனிட் டூவில் இருந்து அதே மாதிரி ஈக்குவலாக வரும் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கண்டிப்பாக ஒன்று இல்லை ரெண்டு ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்கில் ஒரு டென் மார்க் ஸோ எல்லா யூனிட்டுக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸில் தான் கொஷின் கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த யூனிட் ஒன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு கொஷின் டென் மார்க்கில் ஒரு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க ரிப்பீட்டடாக கண்டிப்பாக எல்லா கொஷின் பேப்பர்லேயும் இருக்கும் இந்த சாப்டரை நீங்கள் எப்படி அட்டன் பண்ணுறது நீங்கள் நல்லா படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தால் இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ண முடியும் மேம் இல்லை மேம் எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த சாப்டரில் கேட்கக்கூடிய எந்த ப்ராப்ளம்ஸையும் இங்கே விட்டுட்டு வரக்கூடாது அதாவது அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் புரிஞ்சு போட தெரியுதோ இல்லையோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை படிச்சுக்கணும் ஃபார்மேட்டை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபார்முலாஸை படிச்சுக்கணும் அதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணினா கண்டிப்பாக ஸ்டெப் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை மறுபடி மறுபடி நல்லா படிச்சுக்கோங்க திருப்பி திருப்பி எழுதி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு அந்த அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் வேணால் தப்பு பண்ணலாம் மிஸ்டேக் பண்ணலாம் உங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் படிச்சுட்டு போங்க ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ண தெரியுதோ இல்லையோ நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரீஸை கரெக்டாக எழுதிட்டு அமௌண்ட் கேல்குலேஷனில் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கூட உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணதுக்கான மார்க்ஸ் கிடைக்கும் அதனால் இந்த யூனிட் ஒன்னாக பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடியது ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் மட்டும்தான் இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரீஸ் தான் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ அடுத்து இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன் அப்படின்றத இன்னுமே நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே நம்மளோட சேனலில் பிளே லிஸ்ட் இருக்குது கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் பிளே லிஸ்டில் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸை நான் சேர்க்கலை இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அல்லது கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னே ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்குது பிளே லிஸ்ட் லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் எதனால் இன்னொரு தடவை நான் வந்து இந்த சாப்டர் அட்டன் பண்ணுங்கன்னு
எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா புரிகிற மாதிரி தெளிவாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் லிங்க்கு கொடுத்துருக்கேன் ப்ராப்ளம்ஸ் பாருங்கள் ஓகே உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு வேலை இது வரைக்கும் நீங்கள் கற்றுக்கலனா கூட கண்டிப்பாக உங்களால் கற்றுக்க முடியும் எப்படி அமௌண்ட்டை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சிலபஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க எதுக்காக சிலபஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா எந்த சப்ஜெக்டாக இருந்தாலுமே சிலபஸில் இல்லாத ஒரு கொஷின் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கொஷினை நீங்கள் அட்டன் பண்ணினா ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் கொஷின் நம்பர் எழுதினாலே ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஸோ சிலபஸ் இது தான் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு போகிறதுக்கு முந்தி தெளிவாக இருங்க இந்தந்த கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க இந்தந்த டாப்பிக்கில் தான் கேட்பாங்க அந்த டாப்பிக்கை தவிர்த்து வேறு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அந்த கொஷினை நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்குமே நான் ரிவிஷன் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஸோ இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ் இருக்குது அட் பார் அட் ப்ரீமியம் அட் டிஸ்கவுண்ட் இல்லையா ஸோ அந்த இதில் படிச்சுக்கணும் அடுத்து ஃபர் ஃபீச்சர் ரீஇஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் ப்ரோ ரேட்டாக அலாட்மெண்ட் டுவெல்த்தில் நீங்கள் படித்தா அதே டாபிக்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ எக்ஸசாக என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ரைட்ஸ் அண்ட் போனஸ் ஷேர்ஸ் இருக்குது அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் டிபென்ச்சர்ஸ் இருக்குது அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் டைப்ஸ் ஆஃப் அண்டர் ரைட்டிங் இதுவுமே உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் மேம் நீங்கள் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்னு போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் சிலபஸை தெரிஞ்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ அண்டர் ரைட்டிங்கும் இந்த சாப்டரில் தான் உங்களுக்கு கவர் ஆகுது இந்த யூனிட்டில் தான் உங்களுக்கு கவர் ஆகுது ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இல்லையா அப்போது எப்படி நம்ம படிக்கிறது எப்படி ஈஸியாக மார்க் வாங்குறது அதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் கொஷினை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க ஸோ இப்போ ஒரு சாப்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட்டில் முக்கியமான கொஷின் அப்படின்னா ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு கொஷின் இருக்கும் ஏன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சாப்டர் பொதுவாக அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்டில் ஒரு யூனிட்டில் ரிப்பீட்டட் கொஷின்னா ஒரு பத்து கொஷின்குள்ளே தான் இருக்கும் பட் இந்த சாப்டரில் ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் இருக்கும் ஓகேவா நான் டூ மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு தனியாக வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் டூ மார்க்ஸ் கொஷின் அப்படின்னு வித் ஆன்சர்ஸோடு நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோஸில் யூனிட் ஒனில் இருக்கக்கூடிய கொஷினுக்கு ஆன்சர்ஸ் படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் எல்லாம் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னென்ன இந்த சிலபஸை வச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஓரளவு ஐடியா கிடச்சிடும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இஷ்யூ அட் ப்ரீமியம்னா என்ன டிஸ்கவுண்ட்னா என்ன ஃபர் ஃபீச்சர் ஆஃப் ஷேர்ஸ்னா என்ன ரீஇஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்னா என்ன இதில் இருக்கிற கொஷின்ஸ் தான் அப்படியே உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ்னா என்ன அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன்னா என்ன ரைட் ஷேர்ஸோட மீனிங் போனஸ் ஷேர்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த சிலபஸில் இருக்கிற அதே டாபிக்ஸ் அப்படியே டூ மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் தானே தியரி கொஷின் கேட்பாங்களா சில நேரங்களில் உங்களுக்கு தியரி கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்ஸில் உங்களுக்கு வந்து இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் இருந்தே ஒரு ஃபைவ் மார்க்கும் கேட்கலாம் அதில் இருந்தே உங்களுக்கு டென் மார்க்கும் கேட்கலாம் ரெண்டுமே அதில் இருந்தே கேட்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது சில சமயங்களில் அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இந்த கொஷின் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க ஆனால் அண்டர் ரைட்டிங் ஆஃப் ஷேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டென் மார்க்ஸில் கொஷின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது நீங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் காட்டுறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பட் அதில் சிலபஸ் வேறு அப்படின்னாலும் டாபிக்ஸ் இருக்கிற டாபிக்ஸை நம்ம ரிப்பீட்டட் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ அண்டர் ரைட்டிங் ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்பாங்க டென் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டென் மார்க்கில் கம்பல்சரி ஒரு கொஷின் நீங்கள் படிக்க முடியும் ஓகே ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மேம் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லை எனக்கு இதை ஃபுல்லாக படிச்சுக்க முடியாது புரிஞ்சுக்க முடியாது அமௌண்ட் கால்குலேஷன் கஷ்டம
அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலாட்மெண்ட் மணிக்கு என்ன என்ட்ரிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஜெக்டட் அப்ளிகேஷன் மணிக்கு என்ன என்ட்ரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எக்ஸஸ் அப்ளிகேஷன் மணிக்கு என்ன என்ட்ரி அதே மாதிரி அலாட்மெண்ட் மணி ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ட்ரி கால் மணிக்கு என்ன கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் ஸோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ கால் மணி வரைக்கும் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து கால்ஸ் இன் அரியர்ஸ் கால்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் வந்து அடுத்த பேஜில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஃபர்ஃபீச்சர் ரீஇஷ்யூ ஓகே ஸோ இந்த ஃபர்ஃபீச்சர் ரீஇஷ்யூவோட ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுட்டு போங்க ஏன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக டென் மார்க் ப்ராப்ளம் ஃபர் ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அண்ட் ரீஇஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரியை கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிலாம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் இருக்க வீடியோவை பாருங்கள் ஓகேவா கண்டிப்பாக உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இந்த பேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நீங்கள் இப்போ பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை மறுபடி மறுபடி நீங்கள் எழுதி பாருங்க ஓகே ஸோ திருப்பி திருப்பி நீங்கள் எழுதி பார்க்கும்போது அட்லீஸ்ட் அந்த கொஷின் வந்தது அப்படின்னா ஜேர்னல் செய்யாது நீங்கள் எழுதி வச்சுருவீங்க ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் ரைட்டோ தப்போ ஆனால் அமௌண்ட்டே இல்லாமல்லாம் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதாதீங்க நல்லா கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கோங்க அமௌண்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா ஸோ வெறும் ஜேர்னல் என்ட்ரி எழுதினாலும் மார்க் போட மாட்டாங்க ஸ்டெப் மார்க் ரொம்ப கம்மியாக போடுவாங்க ஓகேவா ஸோ அமௌண்ட்டோடு நீங்கள் எழுதும்போது சரி கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக்கு என்ட்ரிஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு பத்து மார்க் அப்படின்னா அஞ்சு மார்க் மினிமம் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் கிடச்சிரும் அதனால் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி படிக்காமல் போகாதீங்க கண்டிப்பாக உங்களால் மார்க் எடுக்க முடியும் அடுத்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் நம்ம ஒரு தடவை பார்த்துடலாம் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்கிறேன் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புக்கில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க நான் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரு புக்கில் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து என்னால் எடுக்க முடியல ஏன்னா அதே கொஷின்லாம் கேட்கல வேறு வேறு புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணி கூட எடுத்துருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டூ மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு வீடியோ போட்டிருக்கிறதுனால நான் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லலை டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஆனால் டூ மார்க்கில் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் கம்பெனி ஆஃபர்ஸ் டூ ஷேர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஃபைவ் ஷேர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஷேர்ஸை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கார்பரேட் அக்கௌண்டிங்கில் இருக்குது இந்த டூ மார்க் ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த மாதிரி டூ மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின் பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மோட சேனலில் வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் மார்க்கில் நான் சொன்னேன் இல்லையா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்டர் ரைட்டிங் ப்ராப்ளம் கேட்டிருக்காங்க இந்த அண்டர் ரைட்டிங் ப்ராப்ளமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கக்கூடிய அதே எக்ஸாக்ட் ப்ராப்ளம் அப்படியே கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் எல்லாமே நான் வந்து வீடியோ எண்டில் ஏதோ கொடுத்துட்றேன் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டில் எக்ஸசைஸ் நம்பர் நைன் இந்த ப்ராப்ளம் தான் அண்டர் ரைட்டிங்கில் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கோங்க முடிஞ்சால் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நான் வீடியோவாக உங்களுக்கு பிஃபோர் எக்ஸாம் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் ஓகேவா அந்த வீடியோவை பார்த்து கற்றுக்கோங்க இதே மாதிரி நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் டுவெண்ட்டி டூலேயுமே ஒரே ஒரு டென் மார்க் கொஷின் தான் ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷின் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் இல்லையா இது டூ மார்க்ஸ் சம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைவ் மார்க் வந்து பேஜ் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம் போட்டு பாருங்கள் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இயரில் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூ ரெண்டுத்துலேயுமே ரிப்பீட் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ பாருங்கள் டென் மார்க்ஸ் ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி மோஸ்ட்லி வந்து ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டுன்றதுனால டுவெண்ட்டியத் கொஷின் உங்களுக்கு எப்போவுமே அண்ட இது இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இஷ்யூ
4, 8 ले रखा कुड़िया problem illustration number 3 problem okay so अंदर problem दां के ट्रक आंगा question number 10 ले यू में sorry 20 दां ये पूर्व में रखो इलिया so 20 एक question अब दिन पतिंगे ना आधुनिक में उंगल के issue और shares ले रखा कुड़िया problem दां के ट्रक आंगा okay इन द question paper print out वन द कुंचो डल्ला रख पारिंगे so इधर पातिंगे अब दिन ना questions educator कांगन ना all the money received with the exception of first and final calls. These shares were forfeited. 10 mark up to the forfeiture reissue. This is the problem you have to ask. So, if you have to ask 10 mark, the problem is to ask the forfeiture reissue. Okay. That's the number 2021 question paper. Okay. So, in the question paper, we have to ask the question paper. What are you asking? Question number 15 is to ask the question paper. इसी और शेयर्स लेता हूँ केटर कांगा ये तो पति के ना प्रीमियम मोड है ओके बा सो आना ये लामे सब्सक्राइब डबल इन रामेरी उंगले को कुर्तर कांगा कॉल सिनारी यार अंदर मारी लाय रखा दूंगले को फाइव मार्क ले सिंपल आधा रखूं ओके बा सो ये दिला पति के ना निगे फर्फीचर रीशियो वरिको एंट्री पोड़ा कर so, इधो में कुड़ा उंगले का forfeiture and reissue. So, forfeiture reissue journal entry तरंज कोंगा. कंडीपा निंगे full journal entry ओं ये इधने निंगे amounts calculation पोटिंगे आप दी ना step mark का तो आंगा मुड़ियो. यें किटर अड़ती इरका कुड़ी question paper number 2018 ओड़ा question paper. Okay. So, इन द question paper लिए हम पतिंगे ना कंडीपा उंगले का five marks लिए हम problem इरको, ten marks लिए हम problem इरको. फाइव मार्क्स ले इन्ना प्रॉब्लम केटर कांगे पारिंगे, सो इधो में गिव जर्नल एंट्रीज, सो फाइव मार्क का पर्ट और एक ओ सिंपल आदान के पांगे फर्फीचर रीशियू इरका दे, समटाइम्स वेरों फर्फीचर को मट्टों जर्नल एंट्रीज के करे देखो वाई पेर को, ओके, रोम्बा सिंपल प्रॉब्लम दान के पांगे, ये पारिंगे ट्वेंटी in the question, you can ask in November 2019, in November 2018, you can ask the same question, 10 mark question. So, in this video, I will upload you in this video. If you look at this, you can ask the first and final call where received. You can ask the first and final call where received. So, we will upload this video to the next video. In this video, you can concentrate on the issue of shares. You can concentrate on the issue of shares. கண்டிபா உங்களால் இந்த சாப்டரில் மார்க் எடுக்க முடியும் ஒரு கொஷின் அட்டன் பண்ணுங்க இன்னும் மத்த வீடியோஸ் எல்லா யூனிட்லியும் இருக்கு குடிய வீடியோஸ்கு ரிவிஷன் வீடியோ அப்போட் பண்ணிரேன் மிஸ்பன் நாம் பாருங்க நன்றி